张总，那您的麦我给整理一下。哦，好，好，怎么样？可以了吗？好，好。嫂子好。你你你怎么来了啊？我来看看你。哎哎，你这是干嘛呢？你这是哎？我干嘛？我好心好意给你送吃的来了，我碍你们事儿了是不是？哎，没事儿啊，继续工作啊。你送啥货？都别看了！你胡说什么呀你？你别冤枉好人！你我冤枉谁了？我冤枉谁了？谁是好人呢？啊！这家公司呢？张九林，你大礼拜天的跑到公司来加这种班，你够可以啊！你当我是傻子瞎子？我看不出来你们的关系是不是？你别老疑神疑鬼行不行？我这是干正事儿，去见重要的客户，我没时间跟你这瞎闹啊！你蒙谁呢你？你是要转移阵地到别的地儿约去了是不是？张九林。我告诉你，你要走可以，但是你今天必须给我交代清楚，你跟那个小骚货到底是什么关系？你要是说不明白，今天咱们谁都别想走。我跟他能有什么关系啊？啊，我跟他什么都没有，我能说什么？今天你就放我一马，咱们今天晚上回家再说，行吗？我我要见一个重要的客户，我来不及了，回家再说，回家再说啊！哎，佳琪，快快快，来不及了，快走。刘佳琪，我警告你啊，你以后在我老公面前放老实点儿，别那么不自重，要不然你别怪我对你不客气。嫂子，你这大老远跑来就是找我吵架的呀，对不起，我现在没时间。还有，你的话我也听不明白。我刘佳琪只做自个儿想做的事情，不劳烦您来教训我。要不是你挤眉弄眼的来勾引我老公，我才懒得跟你废话。你别以为自个儿年轻，有几分姿色就可以来破坏别人的家庭。你这样不知廉耻的卖弄风骚，别人只会觉得你很贱。没有男人会把你当回事儿的，你知道吗？你说话尊重点，我可不是廖明那么好欺负，当心要为你这张嘴付出代价。就你这样的德行，也配叫人尊重？你自己干的事儿，别以为别人都不知道。我最后一次警告你，你千万不要打我老公的主意。要不然，你一定会后悔的。这仇找不着垫背的路，该后悔的人是你。别来找我，他说我勾引你，说我要破坏你的家庭，我怎么说都不行。他骂我，说我是贱货，最后他还把我推到了地上。我当时，当时肚子疼了就站不起来，最后是一个好心人把我扶了起来。打车到医院，可是孩子，孩子没了。他真是疯了，简直一条疯狗。我知道，我现在就是再难过也没有用，开在您的份上，我不想跟他再追究这件事情。我认了，谁让我自己那么倒霉呢？哎、这事儿都怪我，是我不好，给你造成了这么大的伤害。
，佳琪，你放心吧，我张九丽不会让你白白遭受这么大的损失和委屈的，我一定赔偿你，给你一个交代。你别说，什么呢？真有一股不可言说的味道。天秀儿，天秀儿，回来了。哎，你干嘛？我正看着呢，你怎么了你？抽风了吧你？谁又找你惹你？看看，看看你干的好事。什么意思？刘佳琦，流产，谁的孩子呀？不是你，你，你和他有有孩子了啊？我说你放屁！我干嘛你？你还要打我？我抽你都不解气！哎，我说你什么时候能不吃醋啊你？跟这种女人在外面有了这种不要脸的丑事儿，你回来还要打我，你还是人吗？啊！你真是狗嘴里吐不出象牙来，我真想撕了你的嘴！你整天还疑神疑鬼的，你找人家刘佳琦闹什么闹啊？你不知道人家怀孕了，就因为你这一脚，把孩子给拆掉了，还跟我嚷嚷，我说你的良心是被狗吃了吧你？你什么乱七八糟、胡说八道的，我。我把他给踹流产了，真是笑话！我告诉你，我连他一个手指头我都没碰过他，我怎么可能把他踹流产了？再说你看到我打他了吗？你干嘛把这个屎盆子往我脸上、啊？你甭狡辩你！我问你，你昨天是不是去找人家去了？去骂人家去了啊？我是去找过他，我是要去警告他，我让他少打你的主意，但我没有碰他。你不识字儿，白纸黑字儿写的清清楚楚。你还不认账啊？啊！你说你这臭坛子摔家里也就罢了，还跑外面去撒野、啊、你！哎呀，我跟你说这是，这，我跟你说这这绝对是嫁祸于人！我告诉你，我连他一个手指头我都没碰过他。我再跟你说一遍，我连他一个手指头我都没碰过他。你说这话谁信啊？我还不了解你啊？你这只母老虎，你能饶得了谁？你和院里的乔艳红。你们两个家打的还少吗？我还不是为了这个家吗？每次都打的天翻地覆的，人家会无缘无故跑到医院去把孩子给打了，你这话说得通吗你？我告诉你，我不知道他打的什么鬼主意，但是我绝对没有碰他。我先明白了，这绝对是一个阴谋，绝对是一个嫁祸于人的大阴谋。傻子，你上当了。何玉梅，我认识你这么多年。没想到你厚颜无耻到这种程度，我为你感到无地自容，感到可耻。他说什么？我和你夫妻这么多年，还不如，还不如那小妖精的那几句谎话。张九丽，你太让我狠心了。玉梅，李姨，什么事儿啊？你爸拉肚子了，我那没有药了，我记着你这有啊，给你打电话一直占线儿。对对，有有有，我我去拿，你等会儿啊。李姨，爸要不要紧啊？不行，咱们就送医院。没事儿，岁数大了，经不起折腾了。哦，嗯，那我去看看啊。哎，去吧。那个一次吃三颗，嗯嗯，哎，玉梅啊，嗯，你和九丽怎么分开睡了？什么事闹怎么僵啊？啊，快快给我说说啊！来来来，哎呀，还不是因为那个刘佳琪
那女人简直是太坏了。我看她呀，老是想勾引九零，有一次都被我撞见了。哎，记者给她系领带，就把身子往她身上贴。我实在是气坏了，我就找她骂了她一顿。结果她回头就跟九零说：“说我打她，还把她给打流产了。”哎呦，就因为这事儿，九零呀一直都跟我怄气呢，已经很长时间都没有理我了。刘佳琪怀孕了，我怎么不知道啊？艳红没说呀。流产的事儿是真是假呀、啊？应该是真的吧，医院证明都有啊。不过我也觉得奇怪啊，你说他就为了治我，能把自己的孩子都给打掉了？不过李云，我发誓，我绝对没有打他，我绝对没有打他，他就是在诬陷我。这个人太卑鄙无耻了。咱不管他怎么想的。你记住了，不能对九丽这么冷，不能这么冷下去。那谁让他也这样跟着冤枉我呀？我看谁扛得过谁。你这不是傻吗？你这不是主动把自己的丈夫往别的女人身上推吗？你好好想想我的话，啊，不管怎么着啊，你对九丽不能这么冷下去了。你服个软，认个错，你这样坚持下去，对你不利。可以提出来，啊，邱总，你先说说吧。啊，这个质感的话，感觉就是色调有点压的过于。喂，您找哪位？就个人有点过于偏暗。啊，张总在开会，您等一下。成本和质量的话，这那个。张总，您按人来的电话。就是我在忙着呢，不方便接。你问他什么事儿？呃，他现在忙。呃，哦，好，好，我知道了。这色调还能弥补一些质量上的。赵总，他说晚上等您回去吃饭，让我一定要告诉您。嗯，知道了。哎，坐吧。没有了。成这样啊！你慢点儿，给我，给我，没事吧？想不想吐啊？哄你高兴，你还蹬鼻子上脸了，你到底什么意思啊？我再跟你说一遍啊，你别烦我，我累了。我怎么烦你了啊？我怎么烦你了？哎，这么长时间了，你还把这个家当家吗？还把我当你老婆吗？你到底怎么回？你别喝了，你给我说清楚啊！今天你要是不跟我说清楚。你别想睡觉，不睡就不睡，稀罕。
这个，这不是乔杰吗？来找你媳妇儿，真不巧，她不在，出去见客户去了。我知道，我找你，找我，找我什么事儿？你老婆把我老婆打成流产了，害得我没孩子了。这事儿不能就这么算了吧？啊，三万块钱，你给我三万块钱，咱们这事儿就算了了。三万块钱，对呀、啊。看在佳琪的面子上，我就不去法院告了。你最好嘛，就是同意。要不同意呢，也没事儿。那我就得回去琢磨琢磨这事儿，是吧？会有什么后果？要不你也琢磨琢磨？不用。三万块钱，能解决问题吗？能啊。行，我给。喝白的，白的，好。哟，上次那酒还没喝完，没开车吧？不开了，今天陪爸喝一杯。大家好久没有聚在一起吃饭了，今儿任琪，今天我和玉梅多做了几个菜，大家好好的吃吃啊。哎呀，今天做了这么多好吃的啊，大伙儿都悠着点啊，别撑着了。今天你多吃点啊，爸啊，这是你最爱吃的藕片啊，来，圆圆啊。你尝尝菜，看我的手艺提高了没有？嗯，九丽啊，我跟你说，家里一有上口的菜啊，你爸就念叨你。今天给你爸好好喝一个，没问题。爸，来，敬你一下，身体健康啊！好好，一定是不能开车啊！不开了。嗯，吃吧，吃吧，吃吧，吃吧，吃吃菜啊，吃菜，吃起来啊！哎，圆圆。你怎么不吃啊？吃啊，那么多菜。啊，我有一件事情要宣布，我要结婚了。啊？什么？嗯、圆圆，跟谁呀、啊？什么时候啊？怎么大伙都不知道呢？哎呀，这么大的喜事儿，一点迹象也没有，是不是跟我们玩这个踏雪无痕呢？没你想的那么复杂，就是没有确定的事情，我觉得也没有必要跟你们说。圆圆，你这什么时候认识的？他干什么的呀？就是啊，呃，他叫贺文庆，是推销厨具的，啊，我们是在火车上认识的。认识已经五个月了，啊，彼此很相爱，所以准备马上结婚。哎，元大喜事，大家举杯，为他祝福吧，来碰一杯吧。对。圆圆，我想你一定找了一个特别如意的郎君，来，我先给你碰一个。谢谢。既然我们要结婚了，嗯，我觉得你们也应该认识一下。他就在门口，我把他叫进来。他在门外，他都来了。哟，这赶上饭口，哥为什么不让他进来呀？快让他进来吧，我去拿双筷子去啊。啊，妈，我帮你吧。我去拿啊！哎，哎，怎么从来没听他说过呀？我也不知道。突然冒出什么原因呢？我给你介绍一下，这是我爸。
，这是大哥。啊，对，你晶晶，大嫂，你好。嗯，这个廖敏。嗯嗯嗯。啊啊！你就叫他李姨吧。啊，你好。那我我自我介绍一下，呃，我叫贺文庆，是圆圆的男朋友。初次见面，请大家多多关照啊。哦哦，那坐坐吧。啊，对对对，快坐坐，坐下吃饭。哎呀，小贺呀，你说你这突然来，我们这家常菜，以后你来的时候我提前告诉一声，我给你好好做几个菜啊。哎，好嘞。哎，你也多吃点啊。嗯。吃啊，大家吃起来，吃起来。哦。听圆圆说，你是做推销厨具工作的，对，这行业不错，销售这个职业特别锻炼人，能长见识、开眼界，还能积累资源。最主要的是啊，能掌握处事之道，这里面的学问可深了。我不知道你知不知道，好多公司的大老板啊，最早都是从销售这个行业开始的。我跟你说。我儿子大志有个同学就是干这个的，一开始他是跑销售的，后来呢自己开了公司，哎呀，效益可好了。哎，做推销啊，没意思，挣再多钱有什么用呢？还不是俗不可耐，满身的铜臭味。钱是什么呀？钱就是粪土，生不带来，死不带去。我最讨厌那种人。就是有几个钱，就不知道自己是谁了，可悲呀、啊！我这辈子最遗憾的就是选错了职业，明明满腹的激情和学问，却偏偏阴差阳错，做了一个枯燥无味的推销员。我都经常为我自己的这份俗气感到愤怒，感到悲伤。那你想做什么呀？我想做一名诗人，我想把这世界万物美好的、丑陋的、纯洁的、粗俗的、动态的、静止的，所有的、所有的一切都融汇在我的诗句当中。小贺，你吃菜，让那热烈的激情随大海一样奔腾，奔腾，让那。热烈的希望像天空一样辽阔，辽阔。我愿意把我的所有都奉献给艺术，去开启那智慧大门。大门。哪怕，那那。小贺，吃鸡，吃鸡。哎呀，你别打岔呀。哪怕。哪怕付出我的一切，这才是我想要追求的生活。贺文庆，你叫贺文庆是吧？对。当一名诗人，当然是挺浪漫、挺伟大的哈。好吃吗？不过你有没有想过，为此要付出很大的代价？你别怪我说话不好听哈。我们学校原来有位老师就这样，家里条件吧挺差的，父母呢身体又不好，老婆也没工作，全家就靠他一个人养活。可他后来突然有一天他就不干了，一个人跑到深山老林里面，要过那种所谓的原始人的生活，去搜集什么，呃，野生动物的生活资料做研究。哎，圆圆，先听我说，啊，后来啊，他家也不要了，工作也不要了，一走就是好几年。他老婆当然就跟他离婚了，父母呢也都相继过世。听说老人家走的时候啊，特别凄惨。我们学校所有的老师都骂他是个混蛋。其实一个人追求理想啊，追求自己想要的生活艺术，不是什么坏事儿。不过不能没有责任感。比如说像他那样条件的，抛家舍业，什么都不要了，去追求所谓自己的理想，其实我觉得是挺自私、挺没有道德的。你认为呢？我绝对同意，这种人不叫人，父母都不管他能叫人吗？
这种人呐、啊，他就应该到月球上，跟那个玉兔嫦娥，哎，跟他们一块生活去。<笑>俗，真俗啊！不过我倒是还挺佩服你那个那个同事的。我觉得，人呐要有所追求，对吧？嗯。人要有追求，就得时时刻刻都有那种肯为追求奉献自己一切的那种精神，对不对？如果连这个都没有了，那咱们还追求什么呢？对不对？那社会还怎么发展？国家还怎么进步？那就更别提那些。呃，那些艺术的创作啊，经典的东西是怎么来的了，对吧？小贺，他们谁爱去谁去，咱不去啊、哦。得，咱咱甭甭说这个了啊，这哪是一般人能懂的道理啊？正所谓，交朋友容易，知音难求啊。菜吧。爸，廖敏说你找我，什么事儿？你看看啊，圆圆，他找那主，这不是踩着云彩卷了吗？文清，对不起啊，我们家的人。圆圆，我总算是能够完全理解你在这个家里生活有多么痛苦了。这是一个令人窒息、俗不可耐的家，你放心，我一定不会让你在这个家里待下去了。这浓郁的腐朽气息，弥漫着整个院落。我要带你走，我要带你去寻找一种高雅、清新的新生活。相信我，啊！我渴望这种新生活早些到来，吹散我头上挥之不去的阴霾。好词，我喜欢。什么呀，这是啊？那你说，这圆圆要是找了这样的主，那不请等着要倒霉吗？我也觉得这个贺文庆不踏实，说话云里雾里的，不着边儿。这每句话跟炸弹似的，说起来吓人呢。那你他是不是想做事，人想疯了？愿意跟这样人过，能行吗？是啊，你们说的对。我看这贺文庆啊，是性格上有缺陷，而且还很偏激。这种性格的人，自私，只会照顾自己。肯定的呀。我担心圆圆啊，跟着他将来会受苦的。哎，九丽啊，嗯，圆圆呢，一直跟我怄着气。我的话他肯定不听，你去做做工作啊！你劝劝他，你就说他俩不行啊，让他们赶紧分手。那什么样的人没有啊？非得找他呀、啊？圆圆，你说你们这家人啊，你爸性格怪异，不苟言笑，从头到尾跟我一句话没有。还有你那个后妈，表面上看起来挺温和。他都不知道自己笑起来有多假，一看就是一个笑里藏刀，竟在背后算计人的主。让圆圆啊冷静冷静，千万不能拿结婚证。跟他说呢，这过日子要踏踏实实的，不能吟诗作画这么浪漫。是啊，喊你那个大嫂对吧？嗯，那更是俗不可耐。我开口没两句，他就教育我，给我举例子，还拿话挤兑我。这种人，他根本就不懂得尊重别人。你说我跟这种人，我怎么交流，怎么沟通？文清，你真是火眼金睛，一语中的，寥寥几句就刻画出我们家的众生相，真是太真实了，太准确了，太生动了。什么牛鬼蛇神我没见过，什么大场面我没经历过，你是没看见你们家人看我那眼神，那分明就拿我当一怪物看。但是我不在乎。我就是要与众不同，我就是要特立独行，我就是要从心底发出撕心裂肺的呐喊声。我坚决不跟庸俗同流合污。你支持我吗？啊！我支持你
，要不我怎么会跟他们没有话讲呢？对呀、啊，不是我根本就不想跟他们说话。太对了，哎，还有那个那个廖米，哎，就是你跟我说的那个丧门星。对对对，就是他。一看他耷拉着脸啊，坐那儿不阴不阳的，一看就知道心里没好事儿，一定就在在算计人家。哎，你大哥人倒是还不错，挺和气的，也很善良。只可惜啊。在这混浊的世道里，待的时间太久了，已经被污染了，就像一个没有灵魂的躯壳一样，机械般的运转着。嗯，自己还不知道，这是最可悲的。啊，李，你们也别着急，你们不说啊，我也想劝劝圆圆，结婚本来就不是一场儿戏，不能一时冲动。可不是嘛，我这就跟圆圆去说说去啊。圆圆，你太可怜了。在这个家里，没有人懂你，没有人欣赏你，但是我懂你，我欣赏你，并且我爱你。我要带你走，我要带你去过那种单纯的、浪漫的、幸福的生活，让你永远脱离这个家的痛苦，好吗？好，文静，你赶快把我带走吧，让我赶快离开这个痛苦的地方。很快，圆圆，啊，我大哥叫我，你等我一下。嗯，圆圆，只要能和你在一起，我愿意和全世界为敌。等着我回来。你找我有事儿啊？圆圆，来，先坐下。哎呀，你有什么事儿赶紧说吧。那谁，文清还在屋里等我呢。你就先坐下吧。啊，哎，哥跟你说的事儿，来。什么事儿啊？圆圆，从小到大，哥骗过你吗？没有啊。你怎么会突然问我这个呀？你还记得小时候，每一次在学校里被人给欺负，是不是我和你二哥？帮你出头摆平呢？是啊，要不怎么说有哥就是好呢？我还一有啊，就有两个。<笑>我那些同学啊，可羡慕我了。那时候我可快乐了。哎，对了，哥，你记不记得有一次咱们三个人去后海划船？咱们划船的次数多了，你说哪一次啊？哎呀，就是我十岁生日那次。当时天挺冷的，我非得闹着让你俩带我去划船，结果我不小心。把书包掉到湖里去了，你跟二哥跳到湖里去帮我找书包。<笑>书包是找着了，可是啊，你俩的鞋都丢了，冻得哆哆嗦嗦的。回到家里还被老爸一顿臭骂。哎，我跟你说，当时我心里挺难受的。那一次啊，可把我们俩冻惨了。别看你小模小样的，还挺会关心人的。一会儿啊，搓搓祥子的手，一会儿又转过来搓搓我的手，把你给冻坏了。那鼻涕花都快过河了。哎呀，想想咱们那时候多开心啊！啊，自从你们俩各自成家以后啊，你们就对我没那么好了。还有，现在二哥也不在了。其实啊，大家一直都挺关心你的。尤其是关心你的婚姻大事，大哥，你是不是觉得我们两个不太合适啊？我真的觉得，你们俩在一起真的不合适。怎么不合适了？是，他这个人呢是有那么一点点清高，可是这证明他直率，他纯洁，他不装啊，这不挺好的吗？那不叫清高，也不叫纯洁，那是自我、愚昧和不负责任。哥现在是站在一个男人的角度，在替你分析。如果一个男人他没有责任心，就根本不配拥有一个家庭。你信不信吧？你要跟了他，你付出的肯定比他多得多。到时候啊，吃苦受罪的是你。哎呀，行了，大哥，你不要再说了。我觉得你们根本就不是一路人。
。就像文庆说的，你太世俗，太混沌了，你根本无法理解他的纯粹和伟大。他敢跟这个媚俗的社会说不，他和这个世俗的社会格格不入，所以才会引起你们对他的不满。愤世嫉俗不是生活的全部，一个人他也改变不了社会。现在谁爱跟什么幻想？虚无缥缈的事故一辈子，你也别着急了。儿女长大了，婚姻的事儿都他们自己做主了。可我也不能让他往火坑里跳啊！咱们都是过来的人，这一打眼就知道他是什么人，真真的，咱们看得清。你看得清不行，还得圆圆看得清。哎，我对不起他死去的妈呀！这孩子都是我给惯坏的，可这苦果子我吃行，我不能让孩子吃啊！老头子，啊，你别自责了，婚姻这个事儿呢，也不是你一个人能做主的，你心思尽到了就行了。不行，我真得跟他好好谈谈。哎，你别急啊，酒力不是正跟他谈的吗？稍安勿躁，稍安勿躁。简直俗不可耐！不管俗不俗，这就是现实。你现在啊，就掉在这虚幻的世界里，不能自拔。圆圆，你就听哥一句话，好好想一想，哥是不会害你的。哎呀，大哥，咱们这个家没有一个纯洁的人，你们每个人都盘算着你们自己那本账，还有一个糊里糊涂的老爸，我算是对咱们这个家彻底的失望了。可是文庆的出现，就像是老天派来拯救我的使者。我已经决定了，我要永远跟他待在一起。你说什么都没有用的。圆圆，这丫头脑子烧坏了吧？我是上次面试通过的，今天来报道。啊，叫什么名字？廖敏。啊，对不起，真不好意思，我没来得及通知你。我们这不需要人了。咦，不会吧？上次我来面试的时候，你们这儿不是说还缺很多的人吗？啊、我们这儿真的不需要人了。小姐，你有没有搞错啊？没有，没有搞错。时间浪费在酒店行业晃悠了。这城里说大也大，但这同一个行业的圈子其实挺小的。像我们人事部，在审核要人之前，都会核实你以前的工作经历。其实你在之前的酒店是为什么被辞退的，我们全都知道了。我想，不会是只是我们这么做，你就是到其他的酒店去应聘，也都会是这样的。你还是换一个职业吧。谢谢你、啊。
这个月的税款是五百六十八。啊，哎呀，能不能宽限我几天啊？这几天店里出了点事儿，我手头上现金没有那么多。这不能讨价还价啊！后天是最后的交款日了，超过了就得按规定交滞纳金了。好的，我知道了，谢谢您啊。哎，小亮，怎么不欢迎啊？哎，没有没有没有，哎，您坐坐啊。哎，嗯，这个听说你啊，不干了。啊？谁说的呀？周丽说的呀。嗨。这两个女人之间打了点嘴仗，人家跟你开玩笑呢，你还认真啊？我说呢，我告诉你啊，一听说你不干，我立马就过来了。再有困难，哥也会像以前那样一如既往的支持你。哎呀，真是谢谢陈总了。上次那事儿让您丢人了，不过我跟您说一句话，我这个人啊就是这样，只要我认准了一个事儿，我就是千方百计的也要把它干好。我就喜欢你这样。坚韧不拔，勇往直前，忍辱负重，不像周丽，办什么事不踏实，我不爱跟他打交道。您可别这么夸奖我了，要不是您对我这么的关照，我哪能走到今天啊？哎，廖儿，我对你有一种特殊的关心，你没感觉到？还是没懂？哎呀，看来我原来的暗示啊，隐晦了，不明确。今天这样吧，我给你挑明了。廖经理，怎么回事？打电话也不接。啊，我电话放里面了，店里事儿太多了，可能没听见。这房租什么时候交？可不能再拖了，我全靠这钱给孩子交学费呢。明后天行吗？明后天我一定交给您。我就看在咱们以前合作很好，要不然房子我就收回去了。我知道，您这事儿啊，我都放心里面了。啊，您再宽限我两天。后天最后期限，如果再不交，我可别算我不仁不义了。大姐，大姐，大姐，多少钱？五千。行。哎，陈总，陈总，哎呀，这不行，不行，真不行。这这这没你什么事儿，你回去。小敏，别哭了，没事儿，不就是一份工作吗？转行就转行呗。再说了，咱不是还有花店吗？咱干嘛非得当宾馆服务员伺候人啊？哎，小米，我看到一熟人，待会儿给你打啊。啊，佳琪。你怎么在这儿？我来接个客户，你等你们老板吧。对，你老板在这儿开会呢。你还好吗？我很好，可是我朋友不好。你跟小敏就这么着了？小敏现在失业了，找不着工作了。这世界说大很大，说小很小。她现在随便去哪家。别人稍稍一打听，就知道他被你们酒店辞退的原因。我不是告密者，所以跟我没关系。再说，大家都是成年人，应该对自己的行为负责。是，你是没错。这个社会上谁都没错，错的是小敏。她最大的悲哀，就是做人太善良。以前那些事儿和她没关系，她是个受害者，她不是自愿的，她是被迫的。佳琪，她自愿也好，被迫也好，我不想再深究了，到此为止。要说到善良，我应该比她还善良，所以才会被蒙蔽。那你看她现在这样，你高兴吗？我无所谓高兴不高兴，不因为跟我没关系了。你左一句没关系，右一句无所谓，这道理都没法说。小敏她是怕你受伤害，所以才迟迟不敢告诉你。真的，我发现这世界上最大的悲哀啊，就是不能做好人。小敏，她是我见过最好的人。你想，你曾经爱她的现在和将来，对不对
，你干嘛非得抓住他过去的错误不放？这样惩罚他，来惩罚你自己。我没有惩罚我自己，我也是受害者。他今天这样的结果是他咎由自取，好不好？以前的事我不想再提了，一切就到此为止吧，好吗？我现在看到的是他这些所谓的亲人，所谓的爱人。在他的伤口上撒盐，给他落井下石。朋友一场，我提醒你一句，别做让自己后悔的事儿。我走了。打碎的，先生，打破花瓶是要赔的。这这不是我打的，是刚才他他推我。他推您那是您的事儿，这个花瓶你肯定得赔。这样吧，你跟我到后勤部去一趟。这得赔多少钱？这个我也不清楚，到那跟我们领导商量。谢谢。啊，你替我出气了。那高飞还不得赔钱吗？你管他呢，他都不管你的死活，我就是要制止他。啊，这不太好了。你可怜人家，谁可怜你呢？你是没听见他说的话，左一句你跟他没关系，右一句他无所谓，什么男人呢？我收拾收拾他是应该的。小敏。换份工作愿意吗？嗯，干什么工作都行，我不怕吃苦。那我就找客户再打听打听。嗯，别人怎么样我不知道，你一定会有好报的。服务员，买单。你好，一共消费一百零三元。啊，一百零三。嗯，对，我来吧。我来，我来，别跟我争啊。刷卡行吗？嗯，好的，咱们 POS 机在这边，请您这边请。给您输一下密码。小姐，您的卡上显示的是余额不足，怎么可能呢？你是不是搞错了？哦，没有，是这样的，因为我们这个 POS 机是跟银行相关联的，所以上面显示的您是余额不足。小要是敢进来，我就砸死你！来来来来来来，砸砸砸，把你老公给砸死！砸！这是我的家，我进我自己家怎么了？什么你的家？这是我租来的房子。乔姐，我问你，我这卡里的钱呢？啊，钱呢？还是两块五？嗯、你当我是二百五啊？我不用脑子想，我就知道是你。你说完了吗？你就这事儿啊？我以为多天大的事儿呢，砸东西！哎呦，不会！别坐下，了。干嘛呀？干嘛呀？滚滚,滚！别坐下！干嘛呀？干我干嘛呀？有这有话说话你、啊。乔姐，你说你天天一个大老爷们儿，你在家什么都不干，游手好闲的。行，我忍。嗯，我天天在外面工作。除了我平时给你的钱，你现在居然还敢偷我的钱！我当时我真是瞎了眼了，我我怎么找你这种人？刘佳琪，别血狗喷人啊！我可没偷你的钱。你还敢狡辩？你这不是偷你是什么呀？你就给我作吧，作吧你！你作到咱俩最后都没法过下去，早分早好。
钱，是你这张卡上的两倍。嗯，你哪来这么多钱？赌钱赢的？那是。你也太小瞧你老公了吧？你老公就那么没出息啊？这个钱，是我辛辛苦苦，靠我的聪明才智，靠我这双手挣来的。记住了，是挣来的，不是赌来的。哎。你没干什么歪门邪道的事儿吧，小姐？老婆、啊，挣钱来的呀，正当渠道，啊，合情合理又合法。是，我我这前面我我我有些事儿我做的不对啊，但是但是我我那时候我真是江湖救急，你知道吗？嗨，这这这都是道上的规矩，我跟你说不明白。这这这样，这是我我不好，咱咱别生气了，好不好？我。我对不起你，别生气了，行吗？老婆大人，我的良心的大大的坏了，这都多那么多钱了，你别生气了。高飞。你来干什么？今天白天你朋友已经替你报仇了，还有什么不满意吗？我今天来，就是为了这件事儿。佳琪已经把这件事情告诉我了，你千万不要怪他，他都是为了我。这件事情是因我而起的，你赔了多少钱，我还给你。你们两个人商量好了做戏给我看是吧？一个唱白脸，一个唱红脸。如果你来是想缓和我们之间的关系，我可以告诉你，不可能了。高飞，你怎么能说出这样的话呢？我从来就没想过要去伤害任何人。我今天来，就是给你道歉，给你赔钱的。你想太多这这这，你你先听我说，不是什么意思呀？啊，我困了，累得不行了都。不，你什么？哎，你能不能找点别的借口吧？你你要么就是大姨妈来了，你要么就是累了困了，你你能换点新鲜的吗？你，你要再这样，我我我出去找个漂亮的小三儿啊！乔姐，你要是真能找着小三呀，说明我以前看低你了。去找去去啊！等你找着了，我给你放鞭炮庆祝，庆祝你终于像个男人了。哎，你，不，你说话怎么能这么尖酸刻薄呢？你、啊，怎么了？是是，我调节不好，我不好怎么了？可当时你干嘛死皮赖脸的跟着我呀？你、啊，你别总拿这个说事儿行不行？我上次流产到现在，我休息过一天没有。我天天白天那么努力的工作，我晚上回来还得伺候你。我没这精力，我告诉你。哎，这，哎，怎么了呀你、啊？啊！你这这干什么干？哎，你是我老婆，你这么你你不让放让什么让啊？来过来过来，干嘛呀，乔姐？你干什么呀，乔姐？哎，你干嘛呀你？你什么意思呀？我自己老婆我还睡不得了呀？毛病！哎哎呀！
。佳琪。哦。你怎么在这？我随便走走。啊，我送你吧，走走。不用，我自己随便走走就行。哎呀，你看这大晚上的多不安全呐、啊！走，来，我送你吧。来来，上。怎么了？没事儿。啊。走走，哎，啊。你住这儿啊？嗯。哎呦，那真是太委屈你了。这有什么可委屈的？嫁鸡随鸡，嫁狗随狗呗。我每个月就那么点工资，要遇上一个不争气的老公，能有地方住就不错了。哎，佳琪，你这么年轻，怎么有这种想法？还是得多为自己着想，过日子谁不奔好去呀？是不是？能眼看着这日子越过越差，越过越惨，完了还要继续过下去，这不是脑子有毛病了吗？嗯。从小我妈就教我，做人要知恩图报。我对我老公也是这样。过一天算一天吧，要真到过不下去的那天，再说呗。李总，谢谢您在工作上给了我莫大的帮助。您的好，我都记心上了。哎呀，佳琪，你不是一般的女人。你看，对你男人念情，对客户实在，对朋友又那么讲义气。哎呀，我李大明怎么就碰不着像你这样的女人？你丈夫真是捡着宝了。他要能像您这么想，那就好了，我就不会像现在这样了。李总，我回去了。嗯。这娃娃都破了，您缝它干什么呀？算了，不要了。挺好的，你不要我要。爸，我要走了。嗯，这是我出车的时候给您买的碧螺春，一直都没机会给您，我给你放这儿了啊。花钱，您不是最爱喝这个吗？圆圆啊，你说你怎么就这么任性呢？就不能听爸爸一句话呀？爸，我不求别的，我只求我不在家的时候。你能把身体养得好好的，我会经常回来看您的。放心吧，啊。哎，还是大步由娘啊，我也管不了你了
，可是我就怕对不起你死去的妈呀。怕你妈妈怪我，怪我没有好好的看着你，眼睁睁的看你走错了路。爸，你放心吧，不会的，一定不会的。文庆啊，哎，李阿姨，怎么这么快？不是说过几天才搬吗？啊，那个，姐，圆圆属于大龄青年，我们是相见恨晚，我们要抢回我们的青春年华，奋不顾身的追赶潮头，不被时代所淘汰、啊。我们都已经登记结婚了，呃，我们决定啊，不讲究成规陋习，不走形式，直奔主题。我们觉得还是尽快住在一块儿比较好。那个什么时候有空，我再补办一个婚宴。那行，我在这里祝你们白头到老了。谢谢阿姨。哎，有空啊，去看看我们的幸福小爱巢。哎，哎，文庆啊，你来，你崇尚新事新办，但结婚是大事，一辈子就这一回啊，怎么都有个说法仪式什么的，你不能这样就把圆圆拉走了啊。阿姨，那你的意思就是让我，呃，敲锣打鼓，呃，高朋满座，呃，披红挂绿。打扮一次，对，就是这个意思，给圆圆一个名分，让街坊邻居都知道圆圆结婚了。阿姨，我和圆圆决定不落俗套，低调成婚。这您个后妈，就别操这心了啊。哎，文清啊，是不是你们经济上有什么困难？你说出来，大家想想办法啊。阿姨，你要是这么说的话，我就不客气的告诉你，我和圆圆的爱情不是用金钱来衡量的。我们的爱情那是超脱的，那是无与伦比的，是建立在精神大厦里，永恒的爱，不是你说的那种物质低层次的爱。文倩，你水平挺高，我没听清楚，你你告诉我简单一点，你想怎么办？这不是我想怎么办，是我们决定不大操大办。阿姨，你就不要再指望我们做这做那了，万一要是把圆惹翻了，你可受不了场。你呢，就把你的老伴照顾好啊。你的职责就尽到了。精神大厦，谁住得进去、啊？李爷，听说咱们这块要拆迁了。哪儿啊？哪儿拆迁？咱们这院要拆迁了，告示都贴出来了。真的？在哪儿啊？好像就在胡同口呢。看来这回啊，是真的了。哎呀，这可是大事儿。哎，我得告诉你爸，你去看看，是不是真贴出来了？我马上就去啊！哎，老头子，要拆迁了！哇，可真够快的了，老头子。哟，这怎么了？啊，这大喜的日子，月圆怎么哭成这样了？大花脸怎么出去见人呢？快起来，起来！月圆，今天是大喜的日子，别哭了。女儿出嫁总是要哭的，可是你好好的过，你爸和我们都高兴啊！啊，谢谢啊！从你嫁给我爸，我从来都没有称呼过你。今天我要出嫁了，要离开这个家了，我叫你一声李姨。我不在家的时候，希望你能好好照顾我吧，我拜托你，李英，我拜托你了。你放心，圆圆，放心吧。我跟你说，我有句话，你只想憋着，我也憋不住了，就跟你说了吧。你说咱们女人出嫁，总是要风风光光的一次，你为什么要放弃这回机会呢？文清他说，任何的婚礼都摆脱不了俗套。他说最浪漫的婚礼就是两个人的世界。我觉得他说的对，就听他的吧。嗯，圆圆，咱们该走了。走吧。
。爸，李阿姨，那我就带圆圆走了。文庆啊。我们就把圆圆交给你吧。放心，放心，放心。你要好好的待她呀。圆圆可是我们张家的小宝贝儿，她个性强，拈舌不弯，你要让着她点儿啊。您二老就放心吧，我把圆圆含在嘴里供着，绝对不让她受一丁点委屈。啊，放心吧，放心吧。走吧，圆圆。得给千八百啊！对，最少千八百的。这么多呢？那肯定的，你们那个。圆圆，那个家不值得你留恋。你看你那个后妈和你那个大嫂，一听见拆迁，哎呦，就眉飞色舞的，那整个就一掉进钱眼里的俗人。但你跟他们不一样。你是出淤泥而不染的莲花，是值得我深爱一辈子的女人。放心吧，以后都有我的